السلام علیکم ازادی استودیو تشراغلاست نن دوشنبه د لندی څلورمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د نومبر له 15 مې نیټه سره برابر ده خبرونه زما لالی بشیر وړاندې کوم نن د سرځو پر وړاندې د تاو ترخوالي د لمنځولو نړیواله ورځ ده افغانستان تر اوسه هغه هیواد دی چې پکښې په پراخه توګه د ښځو پر وړاندې تاو ترخوالی کېږي د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په نړۍ کې په هر درو کې یوه نجلۍ یا ښځه په خپل ژوند کې له فزیکي یا جنسي ځپنې سره مخامخ کېږي په افغانستان کې ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد سر له ننه شپږ ورځنی کمپاین پیل کړی دی په دې کمپاین کې ملګري ملتونه له افغانانو او افغان حکومت غواړي چې د جنسیت پر اساس تاوتریخوالي ته پام واړوي د تامسن رویټرز د سروې له مخې افغانستان تر هند وروسته په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو خطرناکه هېواد دی د بلجیم په پلازمینه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو ورځ داسې پیل شوه د پولیسو د اټکل له مخې لس زره کسانو په دې ورځ را ووتل د ایټالیا په میلان کې بیا د تاوتریخوالي د قربانیانو د هډوکو اکس رې نندارې ته وړاندې شوې هدف یې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي ته د خلکو پامړول دي ملګرو ملتونو په نولس سوه یو اتیا یم میلادي کال کې د نومبر پنځه ویشتمه نیټه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ اعلان کړه د ازادي راډیو ایراني څانګې فردا راډیو معلومات ښيي چې په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې څلور زره او اته سوه کسان د دې هېواد په اتلسو ولایتونو کې نیول شوي دي پر همدې محل د ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامي وایي د دې هېواد له قضایي ادارو یې غوښتې چې نیول شوي کسان دي سخت مجازات کړي د ازادي راډیو د ایران څانګ راډیو فردا د خپلو موندنو پر اساس وایي چې تر ټولو ډېرې اعتراض کوونکي په تهران او کرمانشاه ولایتونو کې نیول شوي دي یعنی په تهران کې اته سوه کسان او په کرمانشاه کې اوه سوه کسان په زندان کې دي دا معلومات د ایراني چارواکو له رسمي څرګندونو او بشري حقونو ادارو د راپورونو پر اساس راټول شوي دي په ایران کې د شاوخوا پنځو زرو کسانو نیول کېدو د بشري حقونو ادارو او څارونکو اندېښنې راپورته کړې ځکه پخوا په ایران کې د اعدامونو ډېر خبرونه ورکړل شوي وو د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي وایي نیول شوي به له تر ټولو سختو مجازاتو سره مخامخ ځي موږ ټول لاس پوڅې ونیول چې ښکاره یې منلې دوی د امریکا او د منافقینو لپاره جاسوسي کوله موږ دوی نیولې که خدای کول زموږ قضایي سیستم به سخت مجازات ورکړي همه اینا رو گرفتیم و انشاءالله سیستم قضایی کشور اونا رو به اشد مجازات میرسیم په ایران کې د حکومت زده اعتراضونه د نومبر له پنځلسمې وروسته له هغه پیل شوه چې رژیم د دې هېواد پر تیلو سهمیه غوره کړه او به یې درې چنده لوړه کړه د ایران حکومت اعتراض کوونکي شر اچونکي او بهرني لاس پوڅې بللې دي په کینیا کې د مرګونو سیلابونو په نتیجه کې د تلفاتو شمېر پنځه شپېته ته رسېدلې دي اته نور کسان ورک دي او د کینیا په لویدیځ کې تر اتیا زرو نور زیانمن سوي دي دوامداره باران او سیلاب زیانمنو شویو ته لاسرسی ستونزمن کړی ده د کینیا په لویدیز کې ویست پوکوټ سیمه تر ټولو زیاته زیانمنه شوې ده د کینیا د کورنۍ چارو وزارت نن اعلان وکړ چې خلکو ته د مرستو رسولو بهیر به دوام وکړي د هوا پیژندنې ادارو ویلې په کینیا کې په دې فصل کې اورښتونه ډېر غیر معمول دي د زراعت د چارو کارپوهان وایي اقلیمي بدلون او سیلابونو د کینیا خلکو ته چې کرهنه یې سل په سلو کې پر باران متکی ده لوی زیان اړولی ده په هانکانګ کې د ډیموکراسۍ پلویان د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو اکثریت رایې ترلاسه کړې دي په هانکانګ کې د ډیموکراسۍ پلوي ګوند مشر نن ویل توانېدلې د ولسوالیو د څلور سوه دو پنځوس څوکیو نیوي فیصده خپلې کړې په دې ترڅ کې چین خبرداری ورکړې چې هانکانګ به د دې خاورې یوه برخه وي او هر ډول بهرنۍ مداخله به هانکانګ ته د بې ثباتۍ لور ته بوزي د ډیموکراسۍ پلویانو په پراخه کچه د هانکانګ د ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې ګډون وکړ او رای وکارولې وروسته ډیموکراسۍ پلوه مشرانو ادعا وکړه چې له اتلسو ولسوالیو څخه یې پر اولسو واکمن شوي دي د هانکانګ د انتخاباتو کمیسیون هم نن وویل چې د ډیموکراسۍ پلویانو په پرونیو انتخاباتو کې اکثریت څوکۍ ترلاسه کړې دي د راپورونو له مخې د یکشنبې په انتخاباتو کې شاوخوا دریو میلیونو وګړو رای ورکړې دا انتخابات تر شپږ میاشتنیو اعتراضونو وروسته ترسره سول او د ګډونوالو شمېر یې بېسارې بلل سوی دی په هانکانګ کې مظاهرې چین ته د مجرمینو د ورسپارلو د طرحې په اعتراض کې پیل شوې دا طرحه د همدغو اعتراضونو په نتیجه کې د پارلمان لخوا تصویب نه سوه هانکانګ د چین یوه خپلواکه سیمه ده 
په بیلابیلو هیوادونو کې خلک د سینما پر پرده د پانی پت د فلم څرګندېدو ته په تمه دي د دې فلم موسیقي او سندرې خپرې شوې او تمه کېږي چې پانی پت فلم به هم د دسمبر په شپږمه نندارې ته وړاندې شي د بریالیتوب سندره نندارې ته د پانی پت د فلم د موسیقي د وړاندې کولو پر مهال غږول کېږي فیلمی لوبغارو ارجن کپور او کریتی سنون دا دی فیلم لجوڑوون کی اشو توش گاواری کر سرا پا دی مراسمو کی گڑون وکر دا هند سینما نام طلوب غاڑی سنجیدت چید پا پانیفت فیلم کی دا احمد شاہ بابا رول لو باولے دا شم بی دورز پا مراسمو کی درکنو تمکی گی چه دا حیجانی فلم با چه دا تلسمی پیلی یوستر جگر پا که تصویر شوی دا دسمبر پشپا گمانی تا ننداری تا اولانتی شی لملتیا مومنن دا خبرون از مشپروی پانا ازادی راژیو دات اورگم کتلای سی دا خدای پا امان